ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி செவன் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க எயிட்டி எயிட்லேருந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சூஸ் த ஒன் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இதில் எது டிஃப்ரெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ரேடியோ டெலிவிஷன் ஸ்கேனர் டெலிஃபோன் ரேடியோ டெலிவிஷன் டெலிஃபோன் இது எல்லாமே வந்து தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் ஸ்கேனர் மட்டும் அதில் செய்கிறது ஸோ தேர்டு தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் எயிட்டி நைன் பாருங்கள் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பிஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சிஏடி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக்கலுக்கு நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா இப்போது ஏபிசிடி உங்கள் ரஃப் ஷீட்டில் எழுதிட்டு ஸோ ஏ ஒன் பி டூ அந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி பார்த்தா டி வந்து ட்வெண்ட்டி சி வந்து த்ரீ இப்போ இதில் வந்து ஏ டி வந்து ட்வெண்ட்டின்னு எழுதியிருக்காங்க ஏயோட நம்பர் ஒன்று டியோட நம்பர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஆக்சுவலாக ஒன் அண்ட் ட்வெண்ட்டி மல்டிபிள் பண்ணி தான் ட்வெண்ட்டின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து பேட் வந்து ஃபார்ட்டின் எழுதியிருக்காங்க ஸோ பியோட ஆல்ஃபபெட்டோட நம்பர் ரெண்டு ஏக்கு ஒன்று மறுபடியும் டீக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஸோ நம்பரை போட்டு மல்டிபிள் பண்ணணுன்றது தான் ரூல் அதே மாதிரி கேட்டுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க சீக்கு வந்து த்ரீ ஏட்டின்றது வந்து ட்வெண்ட்டி அதாவது ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டின்றது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது நைன்டியத்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டூ பர்சன்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த சேம் பாயிண்ட் walks in opposite direction and each one is travelling 15 km அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சப்போஸ் இதுதான் நம்ம ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரும் ஒருத்தர் இந்த டைரெக்ஷனில் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரும் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் ஒன் ஆஃப் தம் டேர்ன் ஹிஸ் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் வாக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஸோ இப்படி நடந்து போயிட்டுருக்க ஒருத்தரோட ரைட் ஹேண்ட் இங்கே இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணி நடந்து போகிறவங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் இந்த சைடு இருக்கும் ரைட் ச ரைட் ஹேண்ட் வந்து இந்த சைடு இருக்கும் நீங்களே அதில் நடந்து போகிற மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து அவரோட ரைட் சைடு திரும்பி ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரும் இன்னொருத்தர் வந்து லெஃப்ட் சைடு திரும்பி ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன் டேர்ன் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வாக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 15 கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறாங்க இன்னொரு பர்சன் வந்து டேர்ன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் வாக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியாச்சு ஹவு ஃபார் தே வேர் ஃப்ரம் ஈச் அதர் நவ் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருந்தால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே இருக்காங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது இது கீக்கோல தான் இருக்கும் ஸோ இது தேர்ட்டின்றதுனால இதுவும் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பக் நெக்ஸ்ட் ஒரு பிளட் ரிலேஷன் கொஸ்டின் பாயிண்டிங் ஏ கேர்ள் ரவி செட் ஷீ இஸ் அ ஒன்லி டாட்டர் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மை மதர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஹவு த கேர்ள் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரவி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரவி ஒரு கேர்ளோட பிக்சரை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க ஷீ இஸ் அ ஒன்லி டாட்டர் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மை மதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மை மதர் அப்படின்றது வந்து ரவியோட ஃபாதர் ஸோ மதர் ஃபாதர் மதர் தான் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் த மதர்னு சொல்லியிருக்கான் ஃபாதர் மதரோட ஒன்லி டாட்டர் தான் அந்த கேர்ள் அப்படின்னா அந்த கேர்ள் கண்டிப்பாக ரவியோட தங்கச்சா தான் இருந்திருக்கணும் ஸோ சிஸ்டர் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு இன் திஸ் கிவன் ஃபிகர் ரெக்டாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் தி கிளாஸ் கம்ப்ரஸிங் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரெப்ரஸன்ட் த ஸ்டூடெண்ட் பிளேயிங் செஸ் சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கிரிக்கெட் ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் ஃபுட்பால் ஸோ நான் இந்த ஷேப் மட்டும் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் என்ன ஷேப் என்னென்னு மொத்த ரெக்டாங்கிள் வந்து கிளாஸோட ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்டை குறிக்குது ஸ்கொயர் செஸ்ஸு சர்க்கிள் வந்து கிரிக்கெட் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் இப்போ கேள்வியை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் பிளேயிங் போத் செஸ் அண்ட் த கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செஸ்ஸும் கிரிக்கெட்டும் விளையாடுறவங்க எத்தனை பேருன்றது உங்களோட கொஸ்டின் செஸ்ஸுன்றது வந்து ஸ்கொயர் கிரிக்கெட்ன்றது வந்து சர்க்கிள் ஸ்கொயரும் சர்க்கிளும் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற நம்பரை பார்க்கணும் ஸ்கொயரும் சர்க்கிளும்
கிரிக்கெட்டும் விளையாடுவாங்க அந்த மாதிரி அங்கே இருக்க எல்லா நம்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் எல்லாருமே கேம் விளையாட தெரிஞ்சவங்க ஸோ இது ஒரு டுவெண்ட்டி இது ஒரு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க ஒரு கேமோ ரெண்டு கேமோ விளையாடுறாங்க மொத்தமாக அந்த கிளாஸில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கிளாஸில் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் இருந்ததாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸில் மேலே ஸோ ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் கேம்ஸில் இருக்காங்க எத்தனை பேர் எந்த கேமும் விளையாடல அப்படின்றத அவங்களோட கேள்வி ஸோ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து கேம் விளையாடுறவங்களோட கவுண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டா எயிட் கிடைக்குது அப்போ எயிட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த கேமை விளையாடல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஹூ டு நாட் ப்ளே எனி கேமுக்கு வந்து எயிட் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ப்ளே கிரிக்கெட் ஒன்லி கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுறவங்க எத்தனை பேர்னு கேட்டிருக்காங்க கிரிக்கெட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து சர்க்கிள் சர்க்கிள்குள்ளே மட்டும் இருக்கிறவங்களோட கவுண்ட்டை பாருங்கள் சர்க்கிளில் மட்டும் இருக்கிற நம்பர் வந்து செவன்டீன் செவன்டீன் வந்து சர்க்கிளில் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ செவன்டீன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ச அதான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செலக்ட் த ஃபிகர் விச் கம்ப்ளீட் த கிவன் சீரீஸ் இங்கே வர வேண்டிய ஃபிகர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வெளியில் இருக்க இந்த அவுட்டர் டயக்ராம் வந்து கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் நைன்ட்டி டிகிரி திரும்பியிருக்கு இப்படி திரும்பிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த நடுவில் இருந்த ஆரோ வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸில் நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகிருக்கு ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போவுமே இந்த லைன் வந்து ஆரோவோட பாட்டம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் லைன் போட்டிருக்காங்க இங்கே ஆரோவோட பாட்டம் இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால இதுக்கு கீழே இன்னொரு லைன் போட்டிருக்காங்க இது கர்வாக இருந்தால் கர்வ் லைன் போடணும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஃபிகர் எடுத்துக்கலாம் இந்த அவுல் வெளியில் இருக்க இந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸில் நைன்டி டிகிரி திரும்பினா இப்படி திரும்பியிருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து இந்த கார்னர் தான் வரும் அப்போ இது ரெண்டத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்ட்ரைட் லைன் பாருங்கள் இந்த நடுவில் இருக்க ஆரோ இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நைன்டி டிகிரி திரும்பணும் அப்போ இப்படி இருக்கிறது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நைன்டி டிகிரி திரும்பினா கண்டிப்பாக இந்த ஆரோ இந்த பக்கம் தான் ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருக்கும் ஸோ ஆரோவோட பாட்டம் எங்கே வருதோ அது கீழே லைன் போட்டிருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டும் அதே மாதிரி இதில் கடைசியில் வர ஃபிகர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை கார்னராக வச்சுட்டு மூணு டாட்டுமே அது மூணு ஆரோவுமே அதிலேருந்து வெளியில் வந்த மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்த டாட்லேருந்து மூணு ஆரோவும் வெளியே வந்த மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்த டாட்லேருந்து அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்து ஃபோர்த் டாட்லேருந்து மூணு ஆரோவும் வெளியே போயிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனே கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த கடைசியில் வர வேண்டிய லைன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபாக் பாக்ஸில் மூணு பெரிய லைனும் ரெண்டு சின்ன லைனும் இருக்குது இங்கே அடுத்த ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுத்த பாக்ஸில் பார்த்தா இந்த ரெண்டு சின்ன லைனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு பெரிய லைனை மட்டும் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போ அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு பெரிய லைனும் ஒரு சின்ன லைனும் இருந்தது அப்போ இந்த பாக்ஸுக்கு போகும்போது இந்த சின்ன லைனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பெரிய லைன் மட்டும் தான் நம்ம வரையணும் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த மூணாவது ஃபிகர் மிஸ் ஆகிருக்கு அது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க உள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதே ட்ரையாங்கிளை வந்து இன்வெர்ட்டடாக உள்ளே போட்டிருக்காங்க அப்படியே திருப்பி உள்ளே போட்டிருக்காங்க இல்லை அதோட வாட்டர் இமேஜ் மாதிரி எடுத்து உள்ளே போட்டிருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம் இது அப்படியே டேர்ன் பண்ணி உள்ளே வந்திருக்கு இங்கே வெளியில் ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் உள்ளேயும் ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் தான் இது அப்படியே திருப்பி உள்ளே போட்டிருக்காங்க இங்கே கடைசியில் பாருங்களேன் வெளியிலையும் ஹெக்ஸகன் இருக்குது உள்ளேயும் ஹெக்ஸகன் இருக்குது வெளியே ஆறு சைட் ஃபிகர்னால் உள்ளேயும் ஆறு சைட் ஃபிகர் இது அப்படியே திருப்பி தான் உள்ளே போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எப்போவுமே இந்த கா கார்னரும் சைடும் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ளே ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நடுவில் அப்போ கண்டிப்பாக வெளியும் ஃபைவ் சைடட் ஃபிகர் வரும் உள்ளேயும் ஃபைவ் சைடட் ஃபிகர் தான் வரும் ஸோ வெளியும் பென்டகன் உள்ளேயும் பென்டகன் பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது பென்டகன் தான் இருக்குது ஆனால் வெளியில் வந்திருக்க பென்டகனுக்கும் உள்ளே வந்திருக்க பென்டகன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே தலைகீழ இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா தேர்ட் ஆப்ஷனில் தான் இந்த பென்டகன் அப்படியே தலையில் திருப்பி இது உள்ளே போட்டிருக்காங்க அப்போ இது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் இங்கே வர வேண்டியது தேர்ட் டயக்ராம் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைண்ட் த மிரர் இமேஜ்
செவன்டி ஃபைவ் எழுதி பாருங்கள் எழுதிட்டு வாட்டர் இமேஜ்னால் இப்படி கீழே பார்க்கணும் தண்ணியோட பெண்மை கீழே தான் வெளும் இல்லையா இப்படி பார்த்து போட்டுட்டு இப்படி இதை திருப்பி பாருங்கள் திருப்பி பார்த்தா இங்கே ஒரு இம்ப்ரெஷன் தெரியுது பாருங்கள் செவன் இப்படி ஒரு ஃபைவ் தெரியுது இதுதான் கரெக்டான வாட்டர் இமேஜ் இதே மாதிரி ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது ஸோ இதை இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இம்ப்ரெஷன் இங்கே கூட தெரியுது பாருங்கள் கரெக்டாக வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப